How can I achieve both temporal and spiritual self-reliance without focusing primarily on temporal self-reliance? I want to make two observations. Quiero hacer dos observaciones. Number one, I don't like the term self-reliance. Número uno, no me gusta la palabra autosuficiencia. We should never rely on self. Eh, jamás deberíamos confiar en nosotros. First and foremost, primero y principal, we should recognize our dependence upon God. Deberíamos reconocer nuestra dependencia de Dios. And our reliance upon Him. Y nuestra confianza o nuestra confiar en él. That is a very good kind of dependence. Esa es una muy buena dependencia. Now, what self-reliance means? Ahora lo que significa la autosuficiencia. Is that we look here first to solve our problems. Es que miramos aquí primero para resolver nuestros problemas. Now, I hope what I'm about to say. Ahora espero que lo que estoy por decir. Will seem simple to you. Parezca simple para ustedes. There are basic principios Hay principios básicos and doctrinas y doctrinas that help us understand this concept of self-reliance. Que nos ayudan a entender este concepto de la autosuficiencia. We are children of God. Somos hijos de Dios. Through the Savior's atonement, a través de la expiación de, del Salvador, we are blessed with moral agency. Somos bendecidos con albedrío moral. The principle of moral agency El principio del albedrío moral is the least understood of all gospel principles. Es el menos entendido de todos los principios del Evangelio. It is taught incorrectly often. Es a menudo enseñado incorrectamente. And it leads people to behave in ways that are not appropriate. Y guía a la gente a actuar en maneras que no son apropiadas. As I listen to members of the church all over the world, al escuchar a miembros de la iglesia a través de todo el mundo, this is how they define agency. Esta es la manera en que definen el albedrío. It's the ability to choose. Es la habilidad de elegir. And I can do what I want. Y yo yo puedo hacer lo que quiera. That's false. Eso es falso. Why do we have agency? Por qué tenemos albedrío? Go find in the pearl of great price. Vayan a encontrar en la perla de gran precio. In the book of Moses. En el libro de Moisés. God's explanation for why we have agency. La explicación de Dios por la cual tenemos albedrío. It is to choose Him. Es para elegirlo a él. Not to choose what we want. No para elegir lo que queramos. But to choose God. Sino para elegir a Dios. And to love and serve each other. Y amarnos y servirnos el uno al otro. Now buckle up. Ahora ajustense los cinturones. Are you buckled up? Se han ajustado los cinturones. Okay, here we go. Aquí vamos. When you and I enter the baptismal covenant, cuando ustedes y yo entramos al convenio bautismal, there are three conditions of the covenant. Hay tres condiciones para ese convenio. A willingness to take upon ourselves the name of Christ. Estar dispuesto a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. A commitment to always remember him. Un compromiso de siempre recordarlo a él. And a commitment to keep the commandments. Y un compromiso de guardar los mandamientos. We learn about those elements of the covenant. Aprendemos sobre esos elementos del convenio. And we exercise our agency. Y ejercitamos nuestro albedrío. To accept those conditions of the covenant. Para aceptar esas condiciones del convenio. We then are promised. Entonces se nos promete. That if we honor the covenant, que si honramos el convenio, we may always have God's Spirit to be with us. Siempre podremos tener el Espíritu de Dios para estar con nosotros. Okay. As we pledge our willingness to take upon ourselves the name of Christ. Al rogar por nuestra eh, disposición para tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. That begins in the waters of baptism. Eso comienza en las aguas del bautismo. It begins. Comienza. We do not wholly and totally take upon ourselves the name of Christ in the no waters of baptism. No tomamos completa y totalmente el nombre de Cristo en las aguas del bautismo. We begin. Comenzamos. Where do we more fully take upon ourselves the name of Christ? Donde tomamos más completamente el nombre de Cristo? In templo. En el templo. There's a pathway. Hay un camino. From the baptismal font. De la pila bautismal. To the templo. Al templo. 
and there is increasing blessings by the power of the Holy Ghost that come into our lives. Y hay bendiciones incrementadas por el poder del Espíritu Santo que llegan a nuestra vida. As we begin to have the name of Christ come upon us, al comenzar a tener el, el nombre de Cristo sobre nosotros, through ordinances and covenants, a través de ordenanzas y convenios, we have a new family name. Tenemos un nuevo nombre familiar. Christian. Cristiano. And with that name, y con ese nombre, we are to represent him debemos representarlo a él, at all times en todo tiempo, and in all places y en todo lugar, and in all things. Y en todas las cosas. Now, this is why you need to be buckled up. Ahora necesitan ajustarse los cinturones para esto. When we enter into that covenant, cuando entramos en ese convenio and begin to have the name of Christ come upon us, y comenzamos a tener el nombre de Cristo viniendo sobre nosotros, our agency is enlarged. Nuestra albedrío se aumenta, se amplía. It's no longer individual agency. Ya no es albedrío individual. It is enlarged to become representative agency. Se amplía para ser albedrío representativo. And representing Christ and His name. Y representamos a Cristo y su nombre. At all times. En todo tiempo. In all places. En todo lugar. And in all things. Y en todas las cosas. Becomes more important than what we want. Eso se transforma en más importante de lo que nosotros queremos. The reason we need to always remember Him. La razón por la que siempre tenemos que recordarlo a él. Is so we can effectively represent Him. Es para que podamos efectivamente representarlo. The reason we need the companionship of the Holy Ghost. La razón por la que necesitamos la compañía del Espíritu Santo. Y yes, that blesses us. Eso sí, nos bendice a nosotros. But we need that companionship. Pero necesitamos esa compañía. Of the third member of the Godhead. Del tercer miembro de la divinidad. So we can represent him. Para que podamos representarlo a él. We have already pledged that we will keep the commandments. Ya nos hemos comprometido que vamos a guardar los mandamientos siempre. Have you heard someone say? Ha en escuchado a alguien decir. A member of the church. Un miembro de la iglesia. Who has entered into the baptismal covenant? Que ha entrado covenant. en el convenio bautismal. I have my agency. Yo tengo mi albedrío. I can do what I want. Puedo hacer lo que quiera. You ever heard that? ¿Han escuchado eso alguna vez? Yeah, you know what the answer is? ¿Saben cuál es la respuesta? No, you can't. No, usted no puede. You don't understand agency. Usted no entiende el albedrío. You don't have agency to do whatever you want. Usted no tiene albedrío para hacer lo que se le antoje. We have the hymn Choose the Right, don't we? In Tenem, español? Tenemos el himno yes. uh, Haz tú lo justo. The hymn is called Choose the Right. El himno se llama Haz tú lo justo. Not choose what you want. No, eh, haz lo que se te antoje. So from tonight on, Así que desde esta noche en adelante, don't ever use a misunderstood, jamás usen un incomprensible o incomprendido concept of agency, concepto de albedrío, to justify sin, para justificar al pecado. You can't just choose what you want. Ustedes no pueden elegir lo que se les antoje. And when you begin to understand that principio, y cuando ustedes comienzan a entender ese principio, then you're on the road to becoming spiritually self-reliant. Entonces están en el camino a transformarse en espiritualmente autosuficiente. Dependent upon God, dependiendo de Dios, and devoted to representing Him all the time y consagrado everywhere. a representarlo a él todo el tiempo Now I want to say this in terms that I hope won't be scary but they're true Ahora quiero decir esto en términos que espero que no les dé miedo pero que que es verdadero If after having entered into the covenant Si después de haber entrado al convenio we don't abide by the conditions of the covenant No aplicamos no no vivimos por las condiciones del convenio So for example por ejemplo, if you and I don't pay our tithing, si ustedes y yo no pagamos nuestros diezmos, do we have the option not to pay our tithing? Tenemos la opción de no pagar los diezmos? No. Nope. No. It's breaking a covenant. Está rompiendo, quebrando un convenio. It is not the exercise of agency anymore. No es el ejercicio del albedrío ya más. Because what happened to our individual agency? Porque qué pasó con nuestro albedrío individual? It was enlarged. Fue ampliado. Now it's more important to represent him. Ahora es más importante representarlo a él. Is this making sense? Eso tiene sentido. If some night you don't want to go to sleep, eh, si alguna noche ustedes no quieren irse a dormir, 
Read the scriptures and learn about what happens to covenant breakers. Eh, lean las escrituras en lo que el Señor explica lo que le pasa a los que quiebran los convenios. I guarantee you, you will not go to sleep. Les garantizo que no van a irse a dormir. Now, I don't want to scare you. Ahora no quiero darles miedo. <laughs> But I want you to understand this is serious. Pero quiero que entiendan que esto es serio. Agency is the center point el albedrío es el punto central of our mortal experience de nuestra experiencia mortal with that agent with that agency we are agents to act con ese albedrío somos agentes para actuar that's self-reliance esa es autosuficiencia we are not objects to be acted upon no, so, no somos objetos para que se actúe sobre nosotros that is the absence of self-reliance esa es la ausencia de autosuficiencia now Go find more in the scriptures. Ahora, encuentre más en las escrituras. That's just the beginning. Eso es solo el comienzo. But if you come to understand what agency is, pero si llegan a entender lo que es el albedrío, made possible through the Savior's atonement, hecho posible a través de la expiación del Salvador, you will be taking steps in the direction of becoming spiritually and temporally self-reliant. Ustedes van a estar dando pasos en transformarse en espiritual y temporalmente autosuficientes. Now that question. Ahora esa pregunta. Oh, I've lost the name of where that came from. We hope that's a helpful response. Perdí el, el nombre de, de donde vino, pero espero que haya sido de ayuda. Okay. Yeah. Claudio from Chile. Ten versions as a story of self-reliance. What do you think? I think yes. I do too. That's a good one.